Oh, thank you for sunshine. Thank you for pain. Thank you for love. Thank you for rain. I love you good for sunshine. Thank you for rain. <laughs> <risos> Se vocês estão ansiosos, cara, imagina aí. E yeah, aí, rapaziada, beleza? Sou eu, Fiorini. Esse dia amanheceu iluminado, graças a Deus. Que dia bonito, mercado, né, aqui em Curitiba. Tamo na capital da nossa linda Paraná. E eu não mostrei que carro que era a Thumb, né? Eu tô fazendo sacanagem com vocês, porque do mesmo jeito que eu tô ansioso, vocês também tá. E eu tô indo agora, lá em Fazenda Rio Grande, que é a cidade de vizinha aqui, a região metropolitana de Curitiba, nossa capital do Paraná, pra poder fazer negócio, né? Tomara que dê tudo certo, tomara que eu goste de saber, tomara que o rapaz lá goste do Renegade também e que a gente faça negócio e que dê tudo certo. Então vamos lá, agora são exatamente 9h42 da manhã. Combinei de encontrar o um rapaz no mercado lá, né, da cidade dele. Então a gente vai no estacionamento, ele vai chegar lá, a gente vai se encontrar, a gente vai ver os carros, né? E... Que Deus nos abençoe. E eu sei que vocês já viram que cor que é o carro, mas eu pedi pro editor borrar, só pra vocês não verem, pra ficar no suspense. Mas só pela cor, eu tenho certeza de que muita gente já sabe qual carro é. Aqui, gente, não queria falar nada não. Meu carro novo é esse aqui, ó. Vou, eu vou tirar aqui do carro pra vocês verem. Eu tô zoando, não sei que carro que é esse aqui não. Vambora. Não é meu que não, vambora. O pessoal vai estar vendo as câmeras. Eu acho muito bonita a cidade de Curitiba, ó. Uma cidade bem limpa, bem clara, bonita. Só que é frio também, viu? A cidade muito gelada, tá louco. Ó, agora pra vocês verem, 17 graus cedo. É 9 horas da manhã, janeiro, verão. Olha lá, vocês não veem que eu tô mentindo, 17 graus. Ai, olha cara, já tô com frio na barriga, ansiedade a mil. Quantos quilômetros tá, né? Falta 8 km, mano. 8 km pra chegar ali. 8 km pra não ver o bicho. Eu gosto de negociar assim, eu gosto de ir, porque se der certo, deu. Se der errado, deu errado também. Mas se der certo, né, cara? Acho que a gente acaba valorizando mais. Eu gosto de negociar até as pequenas coisas. Não sei se vocês lembram do sonar, que é uma coisa pequena, assim. Uma coisa que eu coloquei no meu caiaque, eu fui e negociei no LX, né? Eu fui lá e, tipo, negociei com o cara, fui e comprei. Tipo, eu acho que assim a gente acaba valorizando mais, né? É. Então, eu podia muito bem pedir pro meu pai vir aqui, pai, vai lá, negocia, ou pedir pra alguém, ou pro, pro próprio não, não, vai lá, ó, toma o dinheiro, vê lá se é bom, traz aí pra mim que eu vou gravar os vídeos, mas não, né? Eu gosto de vir aqui, ver, ter esse frio na barriga, sabe? Então, tomara que dê certo, tô ansioso, nossa, tô feliz também, mano. Tipo, essa ansiedade é de felicidade, não é aquela ansiedade ruim, que hoje, hoje a gente tem muito negócio de ansiedade, aquela ansiedade da depressão, assim, né? De, ah, de ansiedade de coisa ruim. Mas não, tô ansioso de coisa boa, né? Aquela ansiedade boa de ver, assim, sabe? De, ah, será que, será que o carro é bom? Será que eu vou gostar? Será que vai dar certo, né? Então é isso, eu tô, tô com aquela ansiedade boa. Bom, a gente, né? Combinou aqui, ó, de se encontrar nesse estacionamento. Mas por enquanto eu não tô vendo nada aqui, não. Eu vi as fotos do carro pela internet, né? A gente, né? Trocou fotos <risos> Proats. <risos> Só que ainda eu não vi nada. Não é nenhum desses carros que estão por aqui. Mas tem um funcionamento coberto por aqui. A gente combinou nesse, nesse mercado. Não sei se tem mais de um mercado aqui nessa cidade. É Fazenda Rio Grande. Tô nervoso, meu cara. Tô nervoso pra caramba. Tô até com dor de barriga, falar a minha verdade. Vamos entrar no funcionamento coberto aqui, né, né? Vai dar pra ver de novo, ali. Nossa, funcionamento claro, mano. Eu não tem nenhum carro aqui. Bom, agora o negócio é mandar uma mensagem pra ele, vou ficar esperando. Ó, oh, o carro mais diferente tem aqui, ó, é esse Fox amarelo. Mas é isso, moleque. Então, vamos, vamos aguardar parar, aqui, vamos, vamos, parar, lá, vamos parar, lá, parar mais pro fundo. É, que daí, se nós parar pro fundo, aí nós vê ela chegando, né? Eu vou mandar uma mensagem pra ele e falar assim, ó, oh, tô aqui já. Moleque, nós tá aqui esperando, vai ter, eu mandei uma mensagem pra ele. Ele falou assim, ó. Oi, Renan, tô aqui já no... em frente ao Condor aqui. Não sei aonde que se você já chegou ou tá, tá a caminho, beleza? Você tá vendo ela? Eu tô aqui no estacionamento subterrâneo, você tá vendo ela, né? Só, só se ele tiver no estacionamento lá de cima. Tem um cara de pé lá. barriga, velho. Todo mundo tá no banheiro. Tá vendo um cara lá de pé mexendo no celular? De verde? Onde? Tá ele, a mulher dele. Olha lá, lá em cima, no estacionamento. Eu não tô vendo, não tô vendo nada. Não, olha lá em cima, na frente daquele... Tá vendo, desgamado? Não, eu tô vendo um cara, deve ser ele. Lá em cima, no farol, assim, direito do Peugeot, assim, sabe? Meu Deus do céu. Tô vendo. Eu vi agora. Eu vi, ela tá lá longe. Nossa senhora, coisa mais linda. Ele ficou lá em cima. Vocês não vão ver, vocês não vão ver daqui, molecada. Mas tá lá, ó, tá lá longe. Vamos lá. Ai, tô com dor de barriga, não vou conseguir, mano. Vamos lá, vamos lá. Ele tá lá na frente, velho. Ó, vamos fazer o seguinte. 
é, é particular, tá, gente? Não é um, um garagista, é uma pessoa assim que não tá com... Na verdade, não, não é todo mundo que tá acostumado da, com a câmera. Eu tô nervoso. Imagina aí uma pessoa que não tá acostumada com isso. Então, eu vou chegar com calma, tá? Eu vou tentar explicar a minha situação. Vou falar que eu tô gravando. É, vou ver com ele se eu posso gravar ele. Se eu não puder, eu espero o negocinho tudo certinho, te ver com calma. Aí depois eu mostro. Eu tô tremendo, mano. Tô nervoso pra caramba. E de longe é linda, mano. Que cor bonita. Então vamos que vamos, cara. Vamos lá. Vocês vão se impressionar. Então, vamos embora, vamos embora. Vai gravando ele, vai gravando, gravando, porque eu vou gravando até o último momento. Aí eu vou conversar com ele certinho. Mano, eu tô com dor de barriga, velho. Tô... Até, até os coração acelerou agora. Acelerou pra cá. Aham. <risos> Exato. Ele tá lá em cima, eu só vi. Eu vi ele, só. Ele, ele mandou, eu, não, eu ia ficar esperando ele o dia inteiro aqui. Ele falou assim: não, daí ele mandou. Eu falei assim, Chico, tô aqui no estacionamento subterrâneo do Condor, que acho que não deve ter dois Condor aqui, que a cidade não é tão grande. É. Ele falou assim: eu tô aqui em frente. Qual coisa? Você parou, ele tá ali em cima, que cor linda, mano do céu. Agora não vai mostrar ela ou. Não, 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 assim, não, não Vou né? conversar com ele primeiro. Vou conversar com ele primeiro, né? Pra não assustar tudo mais, né? Ele é esse cara de verde aí, ó. Olha lá, tá pensando. Chico, eu, eu gostei dele, ó. Chico, velho. Então eu vou conversar com ele, tá? Pra não assustar ele, tá bom? Você não acredita, você não acredita que deu tudo certo. O rapaz adorou o Jeep Renegade. A esposa dele nem se fala, ele amou. Como vocês podem ver, eu já tô em outro lugar. Eu já tô vindo embora com o carro. Deu tudo certo, já fui no cartório, já fui no despachante. Já dei a volta que ele queria. E deu tudo certo com a minha picape nova. Eu não vou fazer videoclipe, não vou fazer nada. Vou mostrar cada detalhe. Já quero adiantar aqui pra vocês que não é de garagem. É de uso do rapaz. O dono dela, o ex-dono, né, no caso agora. Ele usava ela pro dia a dia, pra lida. Ele falou que tinha animal, ele tinha encabelado. Brito Carneiro, então ele usava pro dia a dia mesmo, ele não tinha dessa de frescurinha não, ele não rebaixou, ele não fez nada com ela, ele simplesmente usava, então tem alguns detalhes que a gente vai fazer, vai render bastante vídeo, vai render bastante conteúdo, e essa daqui, molecada, é minha nova picape, essa daqui, molecada, é minha nova Saveiro G7 Cabine Dupla Azul, né? eu, tô, eu, tô, eu tô até rouco, essa daqui é minha Saveiro, molecada, G7 Cabine Dupla, coisa mais linda, 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 linda. Assim como eu nem esperava, nem esperava. Eu tô rouco, mano. Eu tô rouco. Porque essa daqui me deixou nervoso, me deixou com dor de barriga, me deixou ansioso. Eu não dormi essa noite, sem zoeira mesmo. Eu sonhei coisa ruim. Eu não dormi, mano. Eu não dormi. É, quero agradecer a Deus. Quero ajoelhar aqui no chão, ó. Pedir proteção de Deus. Pedir. É, quero agradecer a Deus por todo esse momento que eu tô passando aqui na minha vida. Eu vou falar a verdade pra vocês que passou um filme na minha cabeça. Vem aqui dentro do carro. Ó. Não, eu quero que você fique aqui fora, tá? Vai lá, vai. Quero conversar com meus inscritos agora, cara a cara, tete a tete. Até porque tá com bastante barulho, ó. Nós tá na beira da rodovia aqui. Antes, antes de mais nada, antes de te mostrar cada detalhe, quero ter uma conversa porque realmente... Deixa eu fechar os vidros aqui. Passou um filme na minha cabeça, minha casa. Passou um filme. Desde quando lá atrás o Eduardo da Interson me ajudou no financiamento da minha Saveiro Cross que eu comprei. Há muito tempo atrás, quando eu tinha minha Saveiro Cross G6, financiei em várias parcelas, se eu não me engano, foi em 48 vezes. Onde nem nome eu tinha, o Eduardo me ajudou a abrir uma conta lá no banco. Financiei a Saveiro em 48 vezes, dei uma pequena entrada lá e saí feliz da vida. E hoje, minha casa, eu tô aqui com essa Saveiro G7, cabine dupla, azul, muito difícil de achar, coisa mais linda o painel muito parecido com o Golf TSI que eu tinha, né, quando eu comecei no YouTube quando eu troquei o golzinho lá que eu tinha, um gol que eu fazia Uber e realmente passou um filme na minha cabeça como vocês podem ver, eu tô até rouco, que eu fiquei muito nervoso, eu fiquei bem ansioso, no começo do vídeo vocês viram que me deu toda dor de barriga, porque me passou um filme meu na cabeça, me passou um flashback aí, é, uma vontade assim, uma, é, foi, foi muito diferente mesmo, fazer esse negócio dessa saveira mas foi... eu fiquei mais nervoso fazer esse esse negócio saber do que o me dá vou falar bem a verdade me, me pareceu bastante fazer o um negócio com a, com a Mercedes porque porque eu lembro, eu lembro do esforço que foi pra comprar a Saveiro que eu tinha, a Saveiro G6 eu não gravava naquela época, mas no comecinho, quando eu comecei a gravar, quando eu criei o canal em 2016, eu gravava então, me lembrou bastante por isso que eu fiz questão de vir atrás dela, sabe, de vir aqui vir lo... não, é, não era tão longe, é 400km é de boa, mas foi bem legal é, fiz questão de vir aqui gravar, então isso me lembrou bastante daquela época quando eu comecei o canal em 2016 né? era... o canal era um hobby né o canal é um hobby hoje também 
virou uma, uma profissão minha, virou um, um negócio que eu amo fazer, mas antes era um negócio assim, que eu comecei a gravar porque eu queria, queria aprender a editar, mas no começo assim era um sonho, sabe, era um negócio assim que eu comecei a fazer, não imaginei aonde eu ia chegar, e eu tinha saber meu pai montou comigo dentro do carro a gente foi lá pra Isandu que é na cidade vizinha de Maringá e a gente conseguiu comprar Saviro e no esforço assim, nossa foi muito, foi muito legal, então hoje é, meu pai não veio porque eu quero chegar lá eu quero mostrar Saviro pra ele é, ele sabia, ele sabe que eu tô vindo fazer esse negócio ele até se ofereceu pra poder vir aqui mas eu falei assim, pai eu quero chegar aí e mostrar pra você, aí ele falou assim não, tá bom filho, vai lá, faz, faz o que você tem que fazer mas eu sei que quando eu chegar lá ele vai ficar muito feliz não só ele, como minha mãe e vocês podem ver que eu tô rouco, mano, porque realmente é... <risos> tô bastante feliz, bastante emocionado, de verdade, mesmo de coração. É... Não é não é da boca pra fora, não. Então, vou mostrar o carro. Nem mostrei o carro, mano, nem mostrei o carro. Vamos lá. Ai, meu Deus, céu. vamos que vamos. Vou mostrar essa Saveiro, tô muito feliz, muito contente mesmo. Então, vamos que vamos, moleque. Vamos. Vamos mostrar essa Saveiro por fora, mano. Vamos lá. Ó, Saveiro G7, ano 2017, cabine dupla, azul, que é muito difícil de achar, mano. É difícil demais de achar. Desculpa o vento, tá, tá ventando que a gente tá no ar livre. Difícil de achar. Achamos no sítio, na cidade de Fazenda Rio Grande. Bonita, né, Nan? Bonita demais essa cor, mano. Acho que ela é até mais cara porque dessa cor aí. É, né? É difícil de achar, é uma cor opcional quando você compra ela. Roda, né? A roda original, aro 15. O pneu, né? Já foi trocado, ela tá com a quilometragem já. Ela é rodada, uma quilometragem de média pro ano dela tá bom, ela tá com 70 e poucos mil quilômetros. Ela tá com 20 mil a menos que o Jeep, né? 20 é, mil, isso. Pouco, o Jeep tava com 90 e poucos mil quilômetros, ela tá com 70 e poucos mil. Tá boa pra, pro ano dela, tá top. Como eu disse, ela era um carro de uso, o rapaz morava num sítio, acabou que o farol de milha, ele quebrou, mas aqui é o de menos, tá? O valor que eu voltei pra ele foi um valor abaixo do que as outras saveiras que eu tava vendo por aí no mercado, então compensou essa... E as outras saveiras que eu vi era branca, ou preta, ou cinza, então era difícil achar uma azul. Aí eu falei assim, ó, oh, tem alguns detalhes? Ele falou assim, ó, oh, tem isso, 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 acabou que a gente compensou. Então vou comprar esses farol de milha, né, Nós é o de menos, aí eu vou acabar trocando. Mano, tá muito inteira, velho, muito bonita, por ser de sítio, assim. Era, na verdade, não é sítio. Ele morava na chácara, ficava um ou dois quilômetros da cidade. Então ele não nem batia, assim, no sítio mesmo. Então, molecada, coisa linda, coloca aqui nos comentários de 0 a 10, qual que é a nota que vocês acharam nessa saveira aqui. Pela exclusividade da cor, sem zoeira, por ser cabine dupla. Esse é o famoso saveirão, coisa mais linda, linda, linda. Então vamos lá pros detalhes. Todos os detalhes dela em prata, né, porque é saveiro cross. Desde a Saveiro G5 ela já vinha assim, né? Com uns detalhezinhos em prata, spoilerzinho em prata e tudo mais. Ela tem alguns detalhes sim, gente, ó. Como qualquer carro usado tem, né? Algumas marcazinhas. Mas quando chegar lá, step já vou pedir zero, pra polir. Ó, step, nunca ó, rodou. Step novinho ali pelo jeito, ó. Pelo jeito deve ser o Pirelli Scorpion, né? Novinho, novinho. Mano, linda demais essa cor, gente. Coisa mais linda. Resolvi não fazer videoclipe, tá? Porque eu quero já falar do carro. Eu não quero... Eu tô... Nossa, vem cá. Vocês viram que esse carro mexeu comigo, de verdade. Eu tô, tô nervoso. E quando eu fico nervoso, sempre vocês veem, eu fico rouco. Caçamba dela. É uma caçamba, como ela é cabine ah, dupla? Não, ó, caçamba, como ele até mora no sítio, ó. Caçamba é. novinha, zerinha, sempre andava com corda, porque sempre é bom. Como ela é cabine dupla? Não tem muita caçamba, não tem muita cabine, né? Isso aí é, é um fato é dela. Eu acho que ele colocou essas cordas aqui, pros outros não roubar essa capota aqui, ó. Será? Ó, tá amarrado nela, ó. Ah, é verdade. Não, saber como que deixar isso aqui, né? Às vezes custa caro mesmo. Verdade. E, eis a questão agora, será que cabe uma moto aqui em cima? Eu acho que não cabe, não sei se cabe. Mas, astral de peça cabe. É. Então é isso, molecada. Agora eu já tô até com os planos na cabeça. Acho que chegando lá em casa, já vou roubar as rodinhas do Léo e rebaixar a Saveiro. Molecada, a Saveiro aqui rebaixada. A Saveiro rebaixada vai ficar bonita, né? Nossa, vai ficar bonita. que ela é, ela é comprida, ela é larga. Vamos indo embora, vamos indo no sentido Londrina, a gente tem mais 300. quase 400 km pra chegar. Ela tem alguns detalhezinhos, molecada, né, como eu disse, ó, a lanterna tá entrando água. Eu já comprei no Mercado Livre as lanternas, <risos> já. Comprou antes de comprar o carro, comprou antes de comprar o carro. Já, mano, já comprei, já comprei as lanterninhas já no Mercado Livre aqui. Como eu disse, compensou a volta. Tem sensorzinho, ó. Ó, tem sensorzinho de ré, tem tudo certinho. Vamos lá pra dentro agora. Tá ventando demais aqui, minha cara. Saca, vai acabar estragando o vídeo. Mas dá um look, mano. Dá um look. Que top demais, mano. Que saveirinha linda, linda.
E você deve estar se perguntando, Renan, mas você pegou do rapaz que usa no sítio e ela tá limpinha. Vocês estão enganados, molecada. É que nós já mandou lavar. Nós levamos no lavar rápido, rapidão, né, Renan? Só acho que tinha uma lavar rápido na rua de baixo. Mano. Então, ó, se liga só que nós já deu um talento nela. Aí, molecada, estamos dando um talento agora na saveiro, né? Porque nós pegamos ela um pouquinho suja. Agora vamos lavar um pouquinho ela, dar um talentinho. Mas a saveiro, molecada, ela tá coisa linda. Ela tá um pouco descuidada. Ela não tá bonitona, o cara usava no sítio, não é uma cara de garagem, ela não tá mais. Mas agora ela tá dando um talentinho nela aqui, estamos lavando pra deixar bonita do jeito que vocês estão vendo aí. Mas essa cor aqui, molecada, é raridade, viu? Difícil de achar, hein, Nan? Só onde que vai ver pra achar uma cor? É difícil, molecada, é difícil pra caramba. E não para de sair barro desse carro. Vai, <risos> <Barra, risos> do céu. Eu acho que você levar uns carneiros nesse <risos> carro, hein, Olha lá, espuma no carro. Aí sim, ó. Vocês estão vendo bonitinho, mas vocês estão lavando o carro, viu? Vai ficar filé ou não? Aí sim, ó. Parece que tem uma, uma tiguã. De frente assim, parece uma tiguã. Então é isso, né, cara? Vamos terminar aqui a lavagem agora. É né, pra mostrar o carro bonitinho pra vocês. Igual eu falei, ainda não pegou o carro de garagem, né? Pegou o carro de particular. O Chico usava o carro mesmo. É, eu até prefiro pegar o carro de particular mesmo, que é um carro pra uso. E é isso, o carro é esse, né, cara? Vamos lá agora terminar a lavagem e vamos uma Londrina. Então vamos lá pra parte interna aqui da Saveiro. Bonita, né, né? Demais, Sei mano. que tem o Jetta. Multimídia. Esse volante aqui já é do tipo do Jetta mais novo, né? É, esse, Golf. esse volante aqui é do Golf TSI. O Jetta 2017 é esse volante aí também. Aham. Uh -huh. oh, o painel, muito bonito, eu gostei bastante. Eu gostei que ela tem bastante acessório aqui, ó. Negócio de travar, pra não descer. Ó, oh, ela é... O, o painel aqui, se eu não me engano, é igualzinho. O multimídia do Golf GTI do, do, do Gui. Bonito demais, molecada. Tem o Apple CarPlay. Aqui tem os botão, ó. Controle de tração, off-road, do negócio de desembaçar lá, ó é O negocinho de lá de trás Ele tem o negócio do, do api, do sensor A luzinha lá da capota, lá de trás Isso aqui é original, né? Tem isso aqui, é original, só que ó, tá quebradinho Eu vou eu trocar não, depois Eu não sabia que era original, eu achava que era um acessório que ele É, não, isso aqui é original Ó, o retrovisor, ele é aquele fotocromático lá, sei lá o que É que quando, quando o cara dá a luz alta Eu tô rouco, viu? desculpa, gente eu, Quando eu fico ansioso assim mesmo, eu fico rouco Não é normal Ela tá com 78 mil quilômetros, ó Igual eu disse, um carro pra essa idade 2017 tá bom. A média hoje do Brasil andar é mais ou menos 15 mil km por, por ano, né? né? De hoje, não, né? Achou saveiro de quase 200 mil km rodado. É, não. Ano. Tem, tem saveiro que tá. Tem saveiro que o cara não anda, né? Que tá com 30 mil km. Tem saveiro que o cara anda e tá com 150 mil km. Aí vai mais ou, mais ou menos da, da média do cara anda. É muito bonito, né, cara? É um volante. O câmbio, né? Manual, como todos as saveiro são. O legal dessa aqui é que ela é cabine dupla. Tem gente que gosta, tem gente que não, porque ela não tem tanto espaço assim. Ela é um pouco apertada Pra quem tem família Que é uma picape É uma boa opção Eu, eu quero pra ir Fazer meu dia a dia né, cara? Eu quero pra ir pescar Porque eu, hoje eu só tenho A BMW M2 Não é só né Que é um carrão Mas não dá pra eu fazer tudo com ela Tipo não dá pra eu ir pescar Não dá pra eu ir Não dá no dia a dia Tipo eu tenho medo de pedir pro não Ou não vai no mercado Não dá pra ir de BMW né, mano É de fié É perigoso Dá medo Até eu tenho medo de ficar andando Então agora essa verinha Vai estar tá pra nós fazer Nosso corre do dia a dia Mano muito bonito Muito top mesmo Aqui é, é apertado pra ir atrás Mas mas não tem que reclamar, mano. Não, não, não preciso reclamar disso. Tá top de demais. Trás de pesca não fala, né? Não, já. <risos> não vai falar que tá perto. Não, aqui as trás de pesca vai de boa, <risos> velho. Nossa. Já quero fazer a primeira pesca, já quero fazer a piscina lá na caçamba. Eu acho que você tinha que fazer outro vídeo colocando a JBL lá atrás. Não, já vou fazer, mano, já vou fazer. Acho que vai estrondar, mano. Vai, já vai fazer certinho. Ó, pra vocês verem como é que é a volta que eu dei pra esse carro aqui, foi uma volta muito boa. Hoje, a Saveira, ela é mais valorizada, dependendo de, do Jeep, do que o Jeep. E como essa Saveira tem vários detalhezinhos, assim, igual eu falei do farol de milho e tudo mais, eu voltei pouca coisa em relação às outras Saveiro. E eu já comprei aqui, ó, como vocês podem ver, ó, já comprei aqui, ó, vai chegar entre os dias 11 e 13 de janeiro, o par de lanterna traseira original da Saveiro, né? Aí falta comprar o farol de milha. Vou comprar esse aqui também, ó, esse negocinho porque tá quebrado. Vou comprar algumas coisinhas que tá descascado, que eu não, não curti muito. E vou deixar, mano, essa Saveiro filézinha original mesmo, porque é azul. Imagina, né? Vou tirar o envelopamento depois, né? Porque o envelopamento não é um negócio que vou ficar pro resto da vida.
vida, né? Da BMW vai ficar o kitzinho azul, mano. Nossa, Nossa que mano. do céu. Nossa. Então é isso, né, cara? Vamos partir. Não tem muito mais o que mostrar. No meio do caminho a gente vai falando. Eu zerei todo o cronômetro dela aqui pra gente fazer a média, ver se é bicho econômico. O motor dela é 1.6 MSI, 16 válvulas. Esse motor é o mesmo motor da do Thiago. Não é o mesmo motor da do Léo. A do Léo é 2014. A do Léo é 8 válvulas. A do Léo, ela é freia disco na frente. A do Thiago é freia disco nas quatro. Essa aqui é freia disco nas quatro também. Nas quatro. Né? Isso. Essa aqui, essa aqui já tem o Rio Road, Rio Road, o nome que é. Quando você tá na subida também, o Thiago tem também. Você tá na subida, você tira o pé do freio e ela segura por dois segundos, três segundos, não sei. Mas é muito bonito, molecada, ó. A interna das aqui é bem bonita, bem moderna. Nota 10. Então vamos que vamos. Câmbio molinho, ó. As marchas, molecada, elas puxam mais, ó. Ó. Não do céu, esse aqui. E vamos ver se é forte. Já vamos dar a primeira, ó. Já é andando pela primeira, primeira vez. Na verdade, nós já veio, né? Na, na veio do cartório ali, na lavou. Andou tipo uns 5km pra chegar até aqui. A primeira foi um pouquinho mais, né? Mas ela é bem forte, mano. Gostei dela, hein? O rapaz, a gente boa também, né? O Chico, Chico, você tá assistindo o vídeo, ó. Um abração pra você, pra sua esposa, pra sua, pra sua filhinha. Muito querida sua família. Eu estava com medo também, né? Em ser golpista. <risos> Minha mãe tá morrendo de medo. Hoje em dia tá difícil o negócio do LX, né? O pessoal tá passando golpe muito, mano. Muito mesmo. Mas é isso. Gostei muito de vocês. Vamos parar agora pra bater C. Deixa eu vir dirigindo um pouquinho. É bom pra dirigir, né? Maria, gostosa, hein? Boa. É forte, hein, mano? Macia, econômica. Surpreendi. Quanto tá fazendo aí no... É, é bastante seu, tá com a gasolina do Chico ainda. <risos> do Chico. <risos> Nós tá falando agora, né? A gente boa pra caramba. Quanto, quanto que tá fazendo na média aí? 15. 15? 15. Mano, o Renegade fez 8, né? O Renegade fez 8 Só no que... álcool, essa aqui tá na gasolina, essa aqui, molecada. Top demais, depois eu quero sentar ali atrás, que eu não sentei ainda pra ver se ela é confortável ali na atrás. Então vamos completar agora de gasolina, pra poder chegar lá na viagem. Ela é flex, e eu tô muito feliz, molecada, que esse carro aqui, é... ela, ela chama bastante atenção, é... por ser uma Saveiro, é um carro comum, né? É um carro que... É um carro de trabalho, tem várias Saveiro passando por aí, mas a cor dela é bastante chamativa. Ó, nós abastecendo aqui, ó, e a bichona lá, ó. Dodge Run Light Edition, 2.500 bonita, né, né? Mano, é a Night Edition que é lá, mano. Essa aqui é a Night Edition porque ela é toda preta, tá vendo? Ela é a preta, tudo black delete, não sei o que, não sei o que. Ó, molecada, isso aqui é uma máquina. Isso aqui é uma outra máquina. Agora, isso daqui sim é uma máquina, viu? Meu amigo do céu, estampou até a marca, não sei porquê, mano. Meu amigo do céu. Você viu que estampou a marca de estar tá com isolante? É. Olha lá, que marca isso aqui é? Case? Toyota ali. <risos> Toyota? Mano do céu, acho que ah, não sei. Nem sei se pode mostrar esse negócio aqui, velho. Coisa aqui é de esteira, velho. Caramba. Lecado, vambora, vambora, mano. Vambora. Rapaz, do céu, tá muito. Nunca tinha visto dessa. O Nanko falou, né? Falou lá. Nossa, mano, cara, dá de Hanzona. Coisa mais linda. Vambora, não vou nem ficar olhando direito. <risos> Quero olhar quando eu estiver negociando uma dessa. E ó, que coisa mais linda, mano, cara. Coisa mais linda. Nossa saveirinha. Vambora, né? Vai na boleia mais um pouquinho. Vamos dar só, vamos dar só. Não, não, pode ir, pode ir. Vamos dar só mais um look, só mais um close. Coisa mais lindinha, nossa saveirinha. Vamos que vamos, ó. Agora no posto eu comprei um cabo que meu cabo não tava funcionando. Porque vocês não sabem, não tá ligado, ó. Ó o que ela tem. Ó o que, que ela tem, né, cara? Se quiser colar, tem as ó o solzinho, ó. O som, né? Normal. O som dela, além de ser muito bom, gostei bastante. Ela tem o Apple CarPlay que você consegue mexer nos aplicativos da Apple, né? Aqui, ó, direto no, no multimídia do rádio. Então isso aqui é muito bom pra você poder viajar. Você coloca aqui no Mapas e vai embora, ó. Coloca aqui no aplicativo, ó, coloca Londrina e vai embora, tranquilo. Sem precisar mexer no celular. Gostei demais disso aqui por ser um carro 2016, 2017. Ah, tem... ah, para carregar carro elétrico. Olha que legal, mano. O posto aqui é da hora, hein? Da hora demais. Então por ser um carro 2016, 2017, já tem Apple CarPlay legal, ele tem a Apple CarPlay e Android Auto também, coisa que a BM, que é 2019, não tem. A BM ela só tem a Android, Acabou só tem a Apple CarPlay. Ó, oh, né? vai, andando um pouquinho. Vai lá, vem cá. Só que desfila. desfila. Vambora, né, cara? Vambora, vambora, vambora. Tem um óculos pra ver. Você ficou bonito de óculos, né? Não, 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 não. Calma, 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 calma. calma. Esse, esse é pro CarPlay e valoriza o carro, viu? Eu acho muito gostoso muito esse negócio aqui. Sabor morango. E agora colocar a musiquinha aqui, ó. Aumentar o volume. Aqui é bom. E a partiu. Estão preparados. Se prepara. Pedir pro Nan parar um pouquinho aqui, né, cara? Antes se escurece, o sol já tá indo embora. Né? A gente vai chegar à noite lá em casa. E é bom que a gente chegue à noite, porque os meninos não vão ver nada. Amanhã eu vou mostrar pra todo mundo, né? Quando todo mundo estiver em casa. Eu tô encantado. Ai, filha da puta! 
Nossa, que formiga! Nossa senhora! Eu tô... <risos> eu tô encantado com essa Verona ainda, molecada. Coisa mais linda. Ai, meu Deus do céu, os carros. Coisa mais linda, linda, linda. Estamos aqui nessa paisagem maravilhosa. No meio da rodovia. Ai! <risos> no canto dos pássaros. Nossa, pisei no formigueiro ali, mano. Essa verona linda, cabine dupla. Isso rebaixada, gente. Vai ficar muito bonita. Eu quero rebaixar sim, mas não vai ser ficar por muito tempo. Não vai ser um projeto rebaixado. Eu quero pro uso mesmo. Eu quero pra usar, pro sítio, pra ir pros lugares mesmo. Tá peste. Mas eu quero pro uso, molecada. Tem umas coisinhas pra fazer, igual eu disse. Trocar farol de milha, né? Dar um polimento geral no carro, mas isso é o de menos. O carro em si tá muito bom, tá muito bonito. A cor dela é linda, linda, espetacular. Mas é isso, antes de escurecer, eu queria dar uma olhada no geral aqui. Foi dirigindo, Tanã. Deixa eu dar uma, dar uma pilotada agora. Vou, vou no boleia. Deixa eu pegar aqui a, o volante da bichinha. Senta lá atrás, não, pra não ver. Senta lá pra, pra ver se, se é confortável. Ué, onde você ia? Onde você ia? Senta lá, ver se é confortável, se dá pra ir de boa. É, que o banco tá... Vai, vai, vai. Empurra o banco aí pra frente. Assim dá pra ir, né? Pô, é bem altão, ó. Não consigo ver o caminhão lá já. Ela é alta, né? É. Tipo, não é confortável assim pra ir em longe de distância, né? É, pra fazer uma viagem longa, acho que cansa. Tipo, Mas... pra ir na Júlia, é de boa, ah, não, né? é de boa. Então, monta aí na frente de novo, vamos seguir viagem, vamos tocar. Os bancos, gente, muito bonito, ó. Os bancos é bem do acabamento da Saveiro que eu tinha da época. Da Saveiro G6. Muito bonito. Vamos sair daqui também, que é perigoso ficar no acostamento assim. Botão. <risos> <risos> ah, ah, a minha Mercedes a apelida dela era bombinha. Essa que a apelida dela vai ser cabritinha. Porque pelo cheiro de carneiro, tem esse carguinho legal. O, o ex-dono dela mexia com, com, com animal, né? Aí fica um. <risos> Ela apelidou um... Chico Mão de Soda. <risos> Tem um modo que você coloca aqui. É. Eu conforme na hora, cheira carneiro. Cheira carneiro cheira frito. Carne frito. Carneiro assado, carneiro frito. Mas é isso, é um carro de uso, não é um carro do dia a dia. Tem bastante coisinha pra fazer. Igual eu falei, eu não quero esconder, falar assim, ah, nossa, é um carro impecável. Não, não tá um carro impecável, vou falar bem a verdade. Tem umas coisinhas pra fazer. Eu não quero esconder jamais isso. Ó, falo, nossa, o carro tá zero, né? Não, nossa, eu quero um carro que... Não, não tá zero. Ó, pra vocês verem aqui, ó. Tem uma coisinha aqui. Você oh, um pouquinho. Você vai mostrar o pônei? Tem aqui, ó. Os acabamentinhos aqui, ó. Tem, tem que comprar, né? Trocar, tem que colocar isso aí. O cara dá na estrada de chão. Então, tanto que balança, acabava... O ar tá gelando. Tá top demais, ó. Volante. O volante tá top, bonito. Geralmente, você pega uns carros que o volante tá tudo desgastado, né? Não tá bom. Os, os botões aqui. Tem carro que você pega, que os botões tá tudo gasto. Tá bonito, tá gostoso. Então é isso, né, cara? Vamos, vamos partir de viagem. Eu queria parar aqui antes de escurecer para dar o último, o último olhar. Sabe quando você compra o carro e você quer ficar vendo ele por fora? Vamos agora na boleia do carrão, né, cara? Muito gostoso de dirigir. Ele é um carro forte por ser 1.6, né? Aspirado. Muito gostoso de dirigir. Vamos que vamos. Muito bonito. Gostei da aparência do painel. Gostei do Apple CarPlay aqui do, do multimídia. E vamos que vamos. Vamos dirigir na nave. Tô bastante empolgado, tô bastante feliz. Igual eu falei, tem algumas coisinhas para fazer no carro, mas isso é normal para quem pega um carro usado. Vai, vai dar bastante vídeo pra gente poder fazer, comprando as peças, montando, instalando, deixando ele do jeito que a gente quer. Eu tenho certeza que vai render bastante história. Eu lembro que a Mercedes deu bastante história, foi um carro que deu bastante trabalho e quanto mais trabalho dá, mais história dá. Mas é, falando de da alma do carro, assim, né, da lataria do carro, do, da mecânica e tudo mais, o carro tá muito bom, meu doutor cego, não enxergando nada. Obrigado, vocês verem como é que é a iluminação por dentro da Saveiro de noite. É bonita, né? A parte do painel, a parte aqui do CarPlay, a parte aqui dos ponteiros, do relógio, ó. É bem bonito. Eu gostei bastante. Estamos indo agora, chegando já, graças a Deus, em Londrina. Estamos já mais ou menos aproximadamente 60 km, né? 40 e pouco. Uns 40 km, né? Já tá perto de Tamarana já. Estamos chegando já, molecada. Né, Viagemzinha foi, vamos dizer assim, cansativa, né? Porque a gente foi ontem de noite, chegamos de madrugada, já hoje vocês acordamos, fomos lá, fizemos um negócio, gravamos, tinha que gravar, já voltamos, mas compensou, valeu a pena. E eu tô gostando, molecada, né, dessa interna aqui, ó, aparece muito na interna do Golf. Tô gostando de cada detalhe, cada botão, cada do volante, cada coisa. Tô bastante feliz, bastante contente. Cheguei, molecada, né, graças a Deus, em casa aqui na casa dos Hunters. Já deixei o Nan na casa dele e é o seguinte, vou deixar o carro aqui na parte 
parte de cima aqui, né, da garagem Não vou deixar aqui moscando Amanhã cedo eu vou acordar primeiro do que todo mundo Vou tirar o carro daqui Talvez mostre lá pros meus pais primeiro do que todo mundo Pra não ficar aqui o carro marcando aqui Pros meninos não ver Aí depois eu venho e mostro o mercado pra todo mundo Aqui de cá Nossa, que tá muito bonita essa câmera, mercado Graças a Deus fizemos boa viagem Não pegamos chuva Por mais que tá um tempo de chuva aqui Tá chovendo quase todo dia aqui na nossa cidade Nesse começo de ano Não pegamos chuva Foi uma viagem abençoada E graças a Deus deu tudo certo Vamos acionar ela aqui Vou colocar ela do lado do jet ski aqui Do lado do, do carro do lado da Saveiro Ninguém vai mexer na Saveiro Ninguém vai mexer no jet ski essas horas Então bem provável que ninguém vai mexer Ninguém vai ver a Saveiro Bom, rapaziada, então é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui com essa imagem linda dessa Saveiro maravilhosa. O mercado, ó, é exatamente 8h47 da noite. Por mais que o céu parece que tá meio de dia, não tá não, viu? Tá bem de noite. Então é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Aguarde o vídeo de amanhã, a reação de todo mundo aí. Tamo junto. Valeu, nós. E quem curtiu, mano, deixa os comentários aqui. Eu gostei bastante. Vamos aí acompanhar agora o projeto, né? Comprando as pecinhas, tudo que tá faltando pra fazer nesse carro. E é isso. Tamo junto. Valeu, nós. E fui.